ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് ബ്രെഡും നേന്ത്രപ്പഴം ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇഷ്ടാവും കണ്ടല്ലോ ഞാനിത് മുറിച്ചു വെച്ചതാണിത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴം തന്നെ എടുക്കുക എന്ന് കരുതി കൂടുതൽ പഴുക്കണ്ട ഒരു മീഡിയം പഴുപ്പിൽ തന്നെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴം എടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ നേന്ത്രപ്പഴം ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം പഴം ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പഴം ഒന്ന് ഒന്നങ്ങോട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഉള്ളത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ മതി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ ഇട്ട് ചെയ്യരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പഴവും ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എല്ലാ പഴവും ഈ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കൂടുതൽ വറുക്കരുത് ഒരു മിനിറ്റ് തന്നെ മതി ഇനി നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഭാഗവും ചെറുതായിട്ട് വറവായാൽ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗവും ഏകദേശം വറവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാണ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഈ പാനിൽ നിന്ന് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം നമ്മൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുമല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബാറ്റർ ആണ് ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് എം എല്ലിന്റെ കപ്പാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണ്ടവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് മാവാക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററി തയ്യാറാക്കുമല്ലോ അതുപോലത്തെ ഒരു ബാറ്റർ ആണ് ഇതിന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബാറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചീന ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ ഇനി ഇത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബ്രെഡ് എടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ശേഷം ബാറ്ററിൽ ശേഷം ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആദ്യം ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം പഴം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ മടക്കി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൈദ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ ഇനി നമുക്കിത് ബാറ്ററിൽ ഒന്ന് മുക്കി കൊടുക്കുക
ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ട് പഴം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഉപകാരമാവുക അതിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ബാറ്ററി മുക്കി കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ബാറ്ററിൽ മുക്കി റെഡിയാക്കി വെക്കരുത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ബ്രെഡ് ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഇത് കോരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ അടുത്ത ബാറ്ററി തയ്യാറാ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും പഴവും ബാറ്ററിൽ മുക്കി വെക്കരുത് ഇത് കോരിയതിന് ശേഷം മാത്രം മുക്കി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പൊ ഞാനിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചീനച്ചട്ടിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ചീനച്ചട്ടിയിലാവുമ്പോ ഇത് സൈഡ് ബാഗൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നോളൂ അതുകൊണ്ട് ചീനച്ചട്ടിയിൽ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പഴം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അതിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ സൗകര്യം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് പഴമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ആകെ ഒരു നേന്ത്രപ്പഴാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ബ്രെഡും പഴവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്